ராம்ஜித் சேனலில் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இட்லி தோசைக்கு தேவையான கார சட்னி வெங்காய சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு தக்காளி இந்த க இந்த அளவுக்கு வெங்காயத்துக்கு ஒரு தக்காளி நாலஞ்சு பூண்டு பல் பச்சையாக வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே நம்ம பச்சையாக தான் அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு காஞ்ச மிளகா வந்து ஒரு பத்து வச்சுக்கலாம் அந்த பத்து மிளகாவுக்கு பதில் நான் இப்படி வச்சுருக்கிறேன் தூளாக வச்சுருக்கிறேன் நம்ம மிளகா வச்சோம்னா கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருக்கும் அதுக்கு இப்படி தூள் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நைஸாக பார்க்க சட்னி ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம வதக்க போகிறது இல்லை இதெல்லாம் பச்சையாகவே தான் அப்படியே அரைக்க போகிறோம் எப்படி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் மிக்சியில் ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே மிக்சி ஜாரில் போட்டாச்சு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மூடி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் இப்படி நைஸாக நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இப்போ கடைக்கு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ தாளிச்சுக்கலாங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் சட்னிக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டு தாளிச்சோம்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் எண்ணெய் சூடு வந்ததும் நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம் அதிலே பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் பொறிஞ்சிடுச்சு கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதில் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான கார சட்னி ரெடி ஆகிட்டுங்க இட்லி தோசையோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க எத்தனை இட்லி வச்சாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இந்த சட்னி உடனே இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் டிஃபனுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கம்பெனில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ